ఈ రోజున సివిల్ సర్వీసెస్ డే హ్యాపీ సివిల్ సర్వీసెస్ డే టు ఆల్ ద సివిల్ సర్వెంట్స్ అండ్ యాస్పిరింగ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఎవరైతే సివిల్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రజా సేవలోనే తమ జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటున్నారో అందరికీ కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ డే శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ ప్రజా సేవే తమ శ్వాసగా ప్రజల కోసం ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని కడగళ్ళు వచ్చినా ప్రతిరోజు జీవితం గడిపే చాలా మంది గొప్ప గొప్ప సివిల్ సర్వెంట్స్ ని స్మరించుకోవాల్సిన రోజు ఈ రోజు ఇటువంటి రోజు ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి అని చెప్పుకోవడానికి మనం సంతోషపడాలి అయితే మీరు చూసారు మన లాక్డౌన్ టౌన్ లో ఇంత కష్టంలో కూడా ఇండియాలో మనకు కనీస అవసరాలన్ని ప్రతిరోజు మనకి మన జీవితం నడుస్తుంది అంటే దానికి కారణం సివిల్ సర్వెంట్సే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఈ మాట ఎప్పుడో చెప్పారు స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ అని చెప్పి ఇండియన్ బ్యూరోక్రసీ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండబట్టే ఈ రోజున మనం ఇంత ఈ మాత్రం సుఖ సౌక్యాలతో ఉన్నాం ప్రపంచం అంతా ఇలా అయిపోతున్నాం ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి రోజున ఐఏఎస్ ప్రొబేషనర్స్ కి స్పీచ్ ఇచ్చారనమాట సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రాముఖ్యత గురించి దాంతో ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి నా ప్రతి సంవత్సరం మనం సివిల్ సర్వీసెస్ డేగా జరుపుకుంటాం అండ్ మీ అందరికి తెలుసు ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన అంటే వాళ్ళ డ్యూటీస్ లో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన సివిల్ సర్వెంట్స్ కి అవార్డ్స్ ఇస్తారనమాట సో కనీసం కష్టపడి పనిచేసిన సివిల్ సర్వెంట్స్ కి ఎందుకంటే ప్రజా ప్రతినిధులు పొలిటీషియన్స్ వీళ్ళందరూ చేసిన దాన్ని చెప్పుకుంటారు కానీ సివిల్ సర్వెంట్స్ మాత్రం వాళ్ళు చేసిన మంచి పనులని అలా కనుమలు కాకుండా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ రోజున వాళ్ళని పొగుడతారు వాళ్ళ కోసం అవార్డ్స్ ఇస్తారనమాట అండ్ పీపుల్ బిహైండ్ ద కట్టన్ పీపుల్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఆర్ సివిల్ సర్వెంట్స్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ పనిచేస్తూ ఎంతో మంది జీవితాన్ని అన్యత్యం కాపాడే సివిల్ సర్వెంట్స్ అందరికీ మనం ఈరోజు జై హింద్ చెప్తాం అండ్ ఈ అవార్డ్స్ వల్ల ఇలా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం వల్ల మరింత మంది స్ఫూర్తి పొందుతారని కూడా కోరుకుందాం అయితే భారతదేశంలో గొప్ప గొప్ప సివిల్ సర్వెంట్స్ ఎవరెవరున్నారు మీ అందరికి తెలుసు కొంతమంది పేర్లు ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ధూవులు సుబ్బారావు గారు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు లో ఐఏఎస్ అయ్యారు కంట్రీ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ కంట్రీ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అండ్ ఆయన ఆర్బిఐ గవర్నర్ కూడా అయ్యారు ఇరవై రెండో గవర్నర్ ఆర్బీఐకి ఆయన సో మన దువ్వూరు సుబ్బారావు గారు మన అందరికి ఆదర్శం ఆ తర్వాత మన అందరికి తెలుసు లోక్ సత్తా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఆయన కూడా చాలా సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా గొప్పగా పనిచేశారు ఆయన ఇప్పటికీ కూడా ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ గా చేసిన ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఆయన ఇప్పటికీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ తర్వాత మన అందరికి తెలుసు లేడీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కిరణ్ బేడి ఫస్ట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ తర్వాత లేడీ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ సిబి ముత్తమ్మ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా అయ్యి మొత్తం రాజకీయ పార్టీని గడగడలు అడిచిన టిఎన్ శేషన్ అలానే అశోక్ కెంక దుర్గా శక్తి రాగ్ పాల్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ నేను ఒక వ్యక్తి గురించి ఒక నాకన్నా చాలా చిన్న వయసైన నా స్టూడెంట్ గురించి ఒక ముక్కలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను తన పేరు కృష్ణ తేజ ఐఏఎస్ చాలా మంది సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్స్ సివిల్స్ పాస్ అయిన తర్వాత స్టేట్ క్యాడర్ రాకుండా వేరే స్టేట్ వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు చాలా బాధపడేవాడు కానీ కృష్ణ తేజ మాత్రం ఒక మాట అన్నాడు నాతో ఐఎమ్ బ్లెస్ టు స్టే ఇన్ గాడ్ సోన్ కంట్రీ అని కేరళ అందరూ గాడ్ సోన్ ప్లేస్ గాడ్ సోన్ కంట్రీ అంటారు కదా సో ప్రతి దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకునే దృక్పథం తంది తనకి కేరళ వెళ్లేటప్పుడు అంతకు ముందు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ అచీవ్ చేయడం వన్ పర్సెంట్ అయితే ఆ సివిల్ సర్వీసెస్ ద్వారా అందరికి సేవ చేయడం నైన్ నైన్ పర్సెంట్ గా భావించారు తను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఒక మాట అనేవాడు అతను రెగ్యులర్ గా నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నానంటే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి అని అలా కేవలం మాటల మంచిగా కాకుండా ఇప్పుడు ఒక చేతన మంచిగా నిలిచిన కృష్ణ తేజ ఐఏఎస్ మాటలు మనం విందాం హాయ్ ఐఎమ్ కృష్ణ తేజ స్టూడెంట్ ఆఫ్ బాలత మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ సివిల్ సర్వీస్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ ఇన్ టు సర్వీస్ నో ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పుట్ ఫార్వర్డ్ అ స్మాల్ అడ్వైస్ ఆర్ సజెషన్ యాజ్ యువర్ సీనియర్ అండ్ యాజ్ యువర్ బ్రదర్ see many people are writing this examination thinking that it is a good career if you are really thinking that it is a good career please don't write this exam you can
you have to work for the people and whoever feels that uh, this is a going to be a good career a comfortable career this is not even a right option but whoever feels that this is the job where you can serve the people i am saying that ias ips irs and all civil services are the best options you can opt for so my humble request to all of you is please inculcate a notion of serving the people and then start preparing automatically success will reach you thank you so much have a nice day